హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క ఛానల్ని మొదటగా మీరు చూస్తుంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న గంట సింబుల్ని యాక్టివేట్ చేయడం ద్వారా నోటిఫికేషన్ ద్వారా నా యొక్క వీడియోలని మీ మీ ఫోన్కి పొందవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ వనామి గురించి నేను చాలా వీడియోలు చేశాను తప్పకుండా అవన్నీ చూడండి మీ యొక్క మీకు వనామి సోగ మీద ఒక అవగాహన అనేది ఏర్పడుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సాధారణంగా వనామిలో ముఖ్యమైన పాత్ర ఏది పోషిస్తుందనగా నీటి నాణ్యత మనకి ఎప్పుడైతే నీటి నాణ్యత సవ్యంగా సమపాళలో ఉందో ఆ సమయంలో మనం వనామిలో చాలా భరోసాగా యొక్క సాగుని చేయవచ్చు ఎందుకనగా ఈ యొక్క వనామి మనకి మూడు నుంచి మూడున్నర నాలుగు నెలల వరకు యొక్క నీటిలో జీవించి ఉండాలి అందువలన దానికి నీ నీటి యొక్క నాణ్యత లోపం జరగకుండా మనం ఈ యొక్క వనామి సాగు చేసిన ఎడల మనం ఉత్తమమైన లాభాలను యొక్క వనామిలో పొందవచ్చు నీ నీటి నాణ్యత అనగా మనం వనామి సాగు ప్రారంభించినప్పుడు ఒక నెల పదిహేను రోజులు రెండు నెలలు నీటి నాణ్యత చాలా ఉత్తమంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత నుంచి మూడో నెల అది నీటి నాణ్యత మనం సరైన అవగాహనతో చూడకపోతే రోజు రోజుకు మారుతూ ఉంటుంది ఈ యొక్క నీటి నాణ్యత అనేది మనం పిల్ల వేసిన మొదటి రోజు నుంచి దీని యొక్క నిర్వహణ బాధ్యతను మనం సక్రమమైన రీతిలో నిర్వహించినప్పుడే మనం ఈ యొక్క చెరువును హార్వెస్టింగ్ అనగా మనం చెరువు పట్టే సమయానికి కూడా ఈ యొక్క నీటి నాణ్యత మారకుండా ఉంటుంది నీటి నాణ్యత వలనే ఎక్కువ శాతం ఈ యొక్క బతుకుదల శాతం ఈ వనామీకి ఆధారపడి ఉంటుంది అయితే నీటి నాణ్యత ఏ విధంగా నిర్వహించుకోవాలనగా మేతలు వినియోగం ఎక్కువ అవ్వకుండా మేతలు వృధా కాకుండా మనం చూసుకోవాలి ముఖ్యంగా ఎందుకనగా ఈ యొక్క మేత అది రొయ్య తినకుండా వృధా అయినప్పుడు మట్టిలో కలిసి తద్వారా మనకి ఈ యొక్క నీరు అనేది రంగు మరియు దానిలోని యొక్క యూజ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా అంతా మరణించడం జరుగుతుంది అలాగే రంగు కూడా ఈ యొక్క నల్లటి మట్టి రంగులోకి మారిపోతుంది అలాగే మనం ఫ్యాన్లు అలాగే చెరువులో ఈ యొక్క ఏరియాటర్లు తిప్పినప్పుడు కింద బురద పైకి లెగిసి ఈ యొక్క రొయ్య ఏదైతే విసర్జించిన రెట్ట పైకి లెగిసి నీటిలో కలిసి అది మరి ఎక్కువ నల్లని ద్రవం కింద మరి రంగు మరియు అలాగే ఓ రకమైన నీసి వాసన టైప్లాగా నీరు వస్తూ ఉంటుంది ఈ విధంగా మారినప్పుడు మనకి నీ యొక్క రొయ్యకి ఎక్కువగా వ్యాధులు సోకే అవకాశం ఉంది ఈ సమయంలో ఎక్కువగా వైట్ కట్ వైట్ కట్ అనగా తెల్లరెట్ట వ్యాధి అనేది సోకే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే విబ్రియో ఇదొక విబ్రియో విబ్రియో జాతికి చెందిన వైరస్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ విధంగా నీటి నాణ్యతను మనం ఎప్పటికప్పుడు మనం అనుభవజ్ఞులైన టెక్నీషియన్స్ మరియు డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో నిర్వహించినప్పుడు మనం నీటి నాణ్యతను సవ్యంగా చూసుకుంటూ అలాగే నెల రెండు నెలలు దాటిన తర్వాత తరచు నీటి మార్పిడిని చేపడుతూ ఉండాలి ఎందుకనగా పాత నీరు పోయి కొత్త నీరు మనం ఇవ్వడం వల్ల యొక్క ఎదుగుదల మరియు నీటి నాణ్యత మీద ఇదే ఆధారపడుతుంది కావున కొత్త నీరు ఇవ్వడం వల్ల నీటి నాణ్యత ఎప్పుడూ మనకి స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది దానివల్ల ఎక్కువ మనం సర్వైవల్ కాయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ విధమైన నీటి నాణ్యత లోపాలను మనం ఎప్పటికప్పుడు సరి చేసుకుంటూ నీటి నీటి నాణ్యతను కాపాడుతూ ఉండాలి అలాగే మేతల వినియోగం ఏ విధంగా అనగా నేను దాని మీద తర్వాత ఒక ఇంకో వీడియో చేస్తాను ఈ విధమైన నీటి నాణ్యతను చేసుకుంటూ నీటి నాణ్యతకు ప్రోబయాటిక్స్ ఇచ్చుకుంటూ నీటిని ఎప్పటికప్పుడు మార్పిడి చేస్తూ మనం ఈ విధంగా యొక్క వనామి కల్చర్ చేసిన ఎడల మనం దీనిలో అద్భుతమైన ఫలితాలను మనం చూడవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ యొక్క వీడియోస్ మీద కానీ 
మీకు ఏదన్నా సందేహాలు మరియు సలహాలు ఇవ్వదలిచినచో కింద కామెంట్స్లో మీరు ఇవ్వచ్చు దానిపై నేను మీకు తగిన సూచనలు ఇస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క వీడియోస్ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మరియు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ షేర్ చేయండి అలాగే నా యొక్క ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్